Hay un informe muy interesante de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de este año, que plantea que eh, la brecha de géneros, si, si uno hace, se eh, focaliza en el punto de la desigualdad de géneros y en el impacto que esa desigualdad tiene en el aprendizaje, afecta a varones y a mujeres, sin embargo lo afecta de distinta manera. A las mujeres les impide un buen desempeño en las ciencias duras o en matemática y a los varones, sobre todo a los varones, que no llegan a alcanzar las capacidades mínimas, les va mucho peor que a las mujeres en todas las áreas. Uh -huh. eh, ¿Qué comentario tenés sobre esto? A ver, los motivos profundos de todo eso. A ver, tenemos, tenemos esta denuncia, digamos, eh, que viene de los datos que, que tenemos, ¿no? Entonces es una realidad y por tanto tenemos que, que estudiar, ¿no? El, el tema, y es lo que yo estoy intentando investigar, es las razones de por qué ocurre todo eso, ¿no? Más que a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, ¿no? Y he hecho muchas entrevistas a mucho alumnado que ha vivido los dos modelos de educación, ¿no? La coeducación y la educación diferenciada para profundizar en lo que ellos ven, en lo que ellos perciben en esos sistemas educativos. ¿no? Entonces, el tema de los chicos, yo pienso, y otros investigadores piensan lo mismo, pero repito, no está demostrado, y son temas que son simplemente preguntas. ¿no? Sí, sí, sí. Los chicos no se encuentran tan bien como las chicas en la escuela. Los chicos fracasan el doble que las chicas en la escuela muchas veces. Los chicos manifiestan mayor dejadez y menos, mm, menos compromiso con las tareas escolares. Los uh -huh. chicos traen menos los deberes, pierden más los libros y las libretas. Son más desordenados. ¿A qué se debe todo eso? Pues quizá... En parte se puede deber a que son distintos los chicos de las chicas, pero quizá también algo estamos haciendo mal en la escuela que provoca eso. O y, que lo acentúa. O que lo acentúa, por lo menos que lo acentúa. Entonces la duda es, ¿no será que estamos intentando que los chicos aprendan junto a las chicas desde los cuatro años una cosa tan importante y tan central en la educación como es la lectoescritura, en la que las chicas van un año o dos por delante en nivel de maduración y todo eso los chicos lo ven, delante de las chicas se dan cuenta, yo soy chico y no soy chica, esto les va bien a las chicas. ¿Y quién es el que lleva la batuta en esa aula? Una maestra, una mujer. Uh -huh. Quizá eso hace que los chicos perciban las tareas escolares, en concreto eso que es lo central, es el núcleo, es el tronco de la educación infantil y primaria, uh -huh. perciban todo eso como una cosa que es más apropiada para las mujeres. Y quizá por eso es uno de los motivos entre ellos, entre otros, ¿no? pero puede ser uno de los motivos porque los, por los que los chicos tienen más actitudes disruptivas en la escuela, tienen ese menor compromiso con las tareas escolares.